Добрый день! Сегодня мы с вами научимся выполнять вот такую интересную, красивую, уютную модель митинок. Сами митинги мы выполним необычным способом. Будем использовать две спицы и основное полотно мы выполним без швов. Будет небольшой шов только на манжете. Саму работу мы начнем с выполнения резинки. Затем Свяжем верхнюю часть спицами, внутреннюю часть спицами. Выполним обвязку крючком полностью уже готовой митинки и также обвязку большого пальчика. И только после этого выполним небольшой шов на манжете нашей митинки. По желанию можно украсить бусинами. В процессе выполнения я буду рассказывать, как можно изменить размер данной модели. Для работы нам потребуется пряжа. Мы будем вязать ниточкой в два сложения. Также спицы, крючок, дополнительная спица или любое другое приспособление для выполнения кос, маркер, иголочка и также бусины для украшения. Нитью в два сложения я набрала 40 петель и провязала 18 рядов полой резинкой. Как выполнить такую резинку, под видео будет ссылочка на урок. И теперь расскажу о нюансах. С вами вместе мы будем вязать левую митинку. А у меня уже готова правая. После того, как мы набрали 40 петель, мы работу разделим на две части. 20 петель для верхней части и 20 петель для нижней части. И при этом верхнюю часть в правой митинке мы будем выполнять в начале ряда. Вот в том ряду, который мы сейчас будем выполнять. А в левой наоборот. Давайте посмотрим что нам нужно сделать я повторю что работу мы разделим на две части и вот маркером я обозначила серединку в левой митинге в начале ряда я провяжу все петли изнаночными это полотно изнаночной глади внутренняя часть нашей митинги в правой митинге вы должны будете выполнить в начале ряда узор плетения. И давайте сейчас кромочную я снимаю и провязываю изнаночными все петли до маркера. Я довязала до маркера, маркер убираю и у нас остается 20 петель. Это вместе с кромочной. Это будут петли верхней части для левой митинки. И нам необходимо в этой части добавить 6 петель. Провязывать мы будем петли лицевыми. Вяжем так. Раз, два, три. Прибавляем одну петлю методом кручения. Потом снова три петли. Раз. Два, три. И снова скручиваем рабочую ниточку и добавляем следующую, вторую петельку. Снова. Раз, два, три. Добавляем третью. Раз, два, три. Добавляем четвертую. Раз, два, три. Пятую петлю. Раз, два, три. И добавляем последнюю шестую петлю. И остается довязать одна лицевая и кромочную изнаночную петлю. Сейчас мы работу переворачиваем. И провязываем в изнаночном ряду только 26 петель. Вот 20 плюс 6, которые добавили, это 
петли верхней части. Провязывать мы будем изнаночными петлями. Добавленные петли также провязываем изнаночными. И так провяжем все 26 петель. Я провязала изнаночный ряд. И вот сейчас мы работу продолжим только на вот этих 26 петлях. Петлях верхней части. И мы приступаем к выполнению нашего основного узора плетения. Первый ряд узора. Кромочную снимаем. Далее 6 лицевых. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Следующие шесть петель мы будем с вами перекрещивать. Для этого первые три мы снимаем на дополнительную спицу и оставляем за работой. Следующие три провязываем лицевыми. Теперь снятые петли мы возвращаем и их также провязываем лицевыми. Перекрещивание выполнили. Теперь следующее перекрещивание. Три петли мы снимаем на дополнительную спицу, оставляем перед работой. Затем провязываем три лицевые. Снятые петли возвращаем и их провязываем лицевыми. Сделали второе перекрещивание. Дальше довязываем до конца 6 лицевых. И кромочная изнаночной петлей. Первый ряд узора мы выполнили. Второй ряд все петли изнаночные. Мы провязали два ряда узора и приступаем к выполнению третьего ряда. Кромочную снимаем. Далее 3 лицевые. Следующие 6 петель мы будем перекрещивать. Первые 3 мы снимаем и оставляем за работой. Затем провязываем 3 лицевые. Снятые петли мы возвращаем и провязываем их также лицевыми. Выполнили перекрещивание. Затем 6 лицевых. И выполняем следующее перекрещивание. 3 петелечки снимаем, оставляем перед работой. Затем провязываем 3 лицевые. Снятые петли мы возвращаем. И провязываем их лицевыми. Провязали. Довязываем ряд до конца 3 лицевые. И кромочные и изнаночные петли. Третий ряд готов. В четвертом все петли изнаночные. Приступаем к выполнению пятого ряда. Кромочную петлю мы снимаем. Затем будем выполнять перекрещивание. Следующие три петелечки снимаем на дополнительную спицу, оставляем за работой. Затем провязываем три лицевые. Снятые петли возвращаем и провязываем их лицевыми. Перекрещивание выполнили. Затем вяжем 12 лицевых. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 
9, 10, 11, 12. И выполняем следующее перекрещивание. Три лицевые петли снимаем, оставляем перед работой. Затем три лицевые. Снятые петли мы возвращаем и провязываем лицевыми. кромочной изнаночной петлей мы провязали 5 рядов в шестом как смотрят петли кромочную петлю снимаем и в седьмом ряду мы провязываем все наши петли лицевыми до конца ряда а в изнаночном ряду все петли изнаночные. Мы с вами провязали 8 рядов. Это раппорт высоту нашего узора плетения. То есть для того, чтобы продолжить работу дальше, мы будем повторять с 1 по 8 ряд. И провяжем на желаемую длину. Я продолжила работу и провязала в высоту 3 раппорта нашего основного узора плетения в сантиметрах. Это полотно 11 сантиметров. В зависимости от того, какой длины вы хотите митинки, это количество сантиметров может меняться. На этой высоте мы петли закроем. Петли закрываем в лицевом ряду и закрывать их буду, провязывая лицевыми. Так мы закроем до конца ряда и ниточку обрежем. Мы завершили выполнение на данном этапе верхней части левой митинки. Дальше мы продолжим работу, выполняя внутреннюю часть. И хочу обратить ваше внимание, что вы будете делать, когда будете вязать правую митинку. Как ранее я уже говорила, после рядов полой резинки вы сразу Первые 20 петель, на них вы делаете прибавление 6 петель и дальше продолжаете вязать основным узором и точно так же петли закрываете. А на оставшихся 20 петлях вы будете также провязывать изнаночную гладь и выполнять присоединение к ранее связанному полотну. Как это выполнить, я сейчас буду показывать. Мы приступаем к выполнению внутренней части нашей митинки вот я взяла уже новый клубочек ниточек и вяжем так кромочную снимаем вводим в работу новый моточек пряжи и провязываем ряд изнаночных петель так мы провяжем до конца ряда а в конце ряда я покажу, как выполнить присоединение. Я довязала до конца ряда. Остается провязать кромочную петлю. Ее пока не провязываем, а переносим с левой спицы на правую. И мы будем выполнять присоединение к ранее связанному полотну по кромочным петлям. Заводим левую спицу под кромочную петлю, первую кромочную. Захватываем обе долечки петли, затем возвращаем ту петлю, которую мы переносили и все эти три петли провязываем вместе изнаночной. Присоединились, работу переворачиваем, кромочную снимаем и провязываем все петли лицевые в изнаночном ряду. Остается провязать кромочную, ее также переносим, рабочую ниточку оставляем за работой 
Теперь складываем наше полотно вот таким образом. И мы будем присоединять уже к другой стороне полотна. При этом сами ряды резинки мы пропустим. И будем присоединяться к первой кромочной, где мы выполняли основной узор плетения. Вот хорошо видно. Заводим левую спицу, захватывая опять-таки две долечки. Теперь мы возвращаем кромочную петлю, которую переносили. И все эти петли мы провяжем вместе лицевой петлей. Вместе лицевой. Присоединились и снова работу переворачиваем на лицевую сторону. Кромочную мы снимаем и вяжем ряд изнаночных петель. Довязываем до конца ряда. Опять-таки кромочную мы переносим. При этом рабочую ниточку оставляем перед работой. И вот уже следующая кромочная петля ранее выполненного полотна. Заводим левую спицу. Затем возвращаем перенесенную петлю. И провязываем эти петли вместе изнаночной. То есть в конце лицевого ряда мы вяжем изнаночной петлей. Теперь мы работу переворачиваем, кромочную снимаем, выполняем ряд лицевых петель. Оставляем ниточку рабочую за работой, кромочную петлю переносим и Заводим левую спицу под следующую кромочную петлю полотна. Возвращаем непровязанную петлю и провязываем эти петли вместе лицевой. То есть в конце изнаночного ряда выполняем 2 вместе лицевой. И повторим еще раз. Снимаем кромочную, вяжем ряд изнаночных петель. Оставляем рабочую ниточку перед работой, переносим кромочную, заводим левую спицу под кромочную петлю полотна, вот за обе долечки, возвращаем перенесенную петлю и провязываем изнаночной все петли. Провязали, работу переворачиваем, и повторим этот же прием еще раз в изнаночном ряду. Кромочную мы снимаем. Вяжем ряд лицевых. Оставляем рабочую нить за работой. Переносим кромочную петлю. Заводим левую спицу под следующую кромочную петлю полотна. Возвращаем непровязанную петлю и выполняем 2 вместе лицевой петлей. Таким образом мы присоединяем наше полотно, внутреннюю часть с одной стороны полотна и с другой. И так мы будем присоединять до большого пальца. Я выполнила присоединение вот до основания большого пальца. В зависимости от длины ваших митинок, это количество сантиметров может быть больше. То есть вы определяете примерочкой. И вот получается нам нужно сделать отверстие для большого пальчика. Для этого здесь мы будем присоединение повторять. А с этой стороны полотна мы пропустим. Так как я уже одну митинку сделала, я знаю, что мне достаточно будет пропустить три кромочные петли. Но сейчас я покажу, как я буду вязать. 
Для того, чтобы не запутаться, я обозначила маркером ту сторону полотна, которую мы не будем сейчас присоединять. И начинаем вязать наш лицевой ряд. Мы кромочную снимаем. И провязываем ряд изнаночных петель. Вот сейчас присоединение я не выполняю. Провязываю кромочную, как обычно, изнаночной петлей. И работу переворачиваю. Кромочную я снимаю. Провязываю петли лицевыми в изнаночном ряду. В конце изнаночного ряда присоединение мы будем выполнять. Рабочая ниточка за работой, кромочную переносим, подхватываем следующую кромочную ранее связанного полотна, переносим петелечку, ну, выполняем присоединение как обычно. То есть я думаю понятно, с этой стороны полотна вот один раз я не присоединилась, и еще две кромочных я не буду присоединять, и затем продолжу присоединение уже с двух сторон. Но когда я первый раз присоединюсь, мы сделаем примерочку. Вот сейчас я уже выполнила первое присоединение после пропущенных трех кромочных. Вот хорошо видно первая, вторая, третья. И соответственно с этой стороны полотна одна, вторая, третья. Для чего мы делаем примерочку? Для того, чтобы понять не тесно ли пальчику. Если вдруг тесно, вы пропускаете 4 петли. Ну, я не думаю, что две петли у кого-то такие узенькие пальчики. Ну, то есть надо обязательно здесь промерить. Если вас все устраивает, мы продолжаем дальше. И нам остается присоединить с обеих сторон вот оставшуюся часть полотна. Я закончила присоединение с двух сторон. Вот одна сторона. И вот вторая сторона. С отверстием для пальчика. Теперь... Я беру в работу крючок и буду закрывать петли. Можно закрыть петли обычным классическим способом. Просто дальше я продолжу работу крючком и сразу закрываю крючком. Провязываем. Получается мы закрываем их как изнаночные петли. Провязываем изнаночные. Как вы закроете петли, тут не важно, не принципиально, любым удобным способом. Закрываем петли, я показываю, что мы будем делать дальше. Я заканчиваю закрывать петли. Получается вот последние две петелечки. И нам нужно соединить наши полотна. Для этого я завожу крючок под первую закрытую петлю. Спицы мы убираем и протягивая соединительную петлю. Вот таким образом, чтобы все было ровненько. Ну, и хочу показать, мы дальше с вами продолжим работу и будем выполнять ряды столбиков без накида. При этом в первом ряду по верхней части полотна я выполню сокращение петель в два раза, потому что плотность меняется при переходе на крючок и само плетение по плотности забирает у нас ну, берет больше петель в полотне, нам нужно сократить. А во внутренней части тоже сокращу, но не так резко. Сейчас будем, я вам покажу, как я буду выполнять. Завожу крючок под одну петельку полотна, захватываю рабочую ниточку и вытягиваю петлю. Затем под следующую петельку захватываю рабочую ниточку и вытягиваю петлю. Затем провязываю все петли вместе. То есть я провязала два столбика без накида с общей вершинкой. И теперь повторяю. Завожу под петелечку, захватываю рабочую ниточку, вытягиваю петлю. И точно так же со второй петелечки. И затем захватываем рабочую ниточку и провязываем 
все вместе под одну под вторую и провязываем вместе под одну петлю под вторую и вместе и так провяжем по всей верхней части я заканчиваю обвязку по верхней части нашей митинки у меня остается вот одна петелечка вот эту петлю я пропущу где хвостик мы обрезали захватываю рабочую ниточку вытягиваю и выполняю уже переход на внутреннюю часть то есть под первую петлю внутренней части также завожу крючок вытягиваю рабочую ниточку и протягиваю то есть вот таким образом у нас получается и здесь сокращения будут не такие резкие мы будем вязать следующим образом два столбика без накида провязываем один и второй а третий и четвертый с общей вершинкой то есть захватываем рабочую ниточку вытягиваем петлю захватываем рабочую ниточку вытягиваем и два столбика с общей вершинкой и чередуем два столбика без накида первый и второй а затем два столбика с общей вершинкой так мы выполним по всему ряду внутренней части получается мы с вами провязали круговой ряд сейчас нам нужно его закончить для этого я завожу крючок под общую вершинку столбиков вот два столбика захватываю рабочую ниточку и выполняю соединительную петлю затем одна воздушная петля подъема я буду вязать поворотными рядами работу переворачиваю на изнаночную сторону и уже провязываем ряд столбиков без накида то количество столбиков которое у нас получилось и после этого нам необходимо будет сделать опять примерочку закончим этот круговой ряд и сделаем примерку заканчиваю второй круговой ряд и выполняю соединительную петлю воздушную петлю подъема и как ранее я говорила нам необходимо сделать примерочку вот сейчас мы примерим и посмотрим что у нас получается вот я выполнила убавление по внутренней части и ровненько по руке легло и точно так же вот узор плетения он немножко вот драпирует нашу полотну то есть вы смотрите не жмет ли вам здесь если сильно свободно тогда убавление по внутренней части тоже нужно сделать больше но я думаю если будет такое же количество петель как в нашем мастер-классе то те убавления которые я сделала вам подойдут и для того чтобы продолжить работу мы будем вязать ряды столбиков без накида как ранее говорила поворотные ряды сейчас вот я ряд закончила вместе с вами делаем воздушную петлю подъема переворачиваю работу на лицевую сторону и провязываю ряд столбиков количество таких рядов вы определяете примеркой я продолжила вязать и всего провязала 8 рядов столбиков без накида количество рядов вы выбираете сами то есть смотря какой длины вы хотите можно закрыть мизинчик довязать можно вообще просто провязать и сделав сокращение вверху получится варежки нам остается только сделать обвязку большого пальчика мы ее также выполним рядами столбиков без накида и посмотрим как это правильно сделать обвязку для большого пальчика можно выполнить начиная с любой петелечки но я начну с нижней части вот сейчас завожу крючок под кромочную петлю беру рабочую ниточку и выполняю воздушную петлю подъема это у нас будет считаться первый столбик затем между кромочными завожу крючок и провязываю второй столбик то есть наша задача выполнить не в каждую кромочную петлю полотна, 
по одному столбику если мы выполним здесь вот три столбика и здесь три шесть столбиков этого будет мало то есть наша задача сделать больше 2 мы выполнили теперь под кромочную третий между кромочными четвертый снова под кромочную пятый дальше снова под кромочную шестой седьмой сейчас при провязывании следующего столбика вот у нас если мы возьмем под кромочную дырочка чтобы ее закрыть я подхвачу следующую петельку полотна одну долечку и выполню восьмой дальше получается между кромочными 9 затем под кромочную 10 11 между кромочными 12 и под кромочную 13 столбик заканчиваем ряд выполняя соединительную петлю воздушную петлю подъема то есть всего у меня получилось 13 столбиков так как я одну митинку выполнила то этого количества петель достаточно вам необходимо сделать примерочку возможно это количество столбиков для вас много тогда при обвязывании сделайте меньше или наоборот добавьте а также посмотрите чтобы все было аккуратненько если все устраивает мы продолжаем делаем воздушную петлю подъема переворачиваем работу опять таки я вяжу поворотные ряды и выполняем уже следующий ряд столбиков без накида и количество таких рядов определяем примеркой я выполнила обвязку большого пальчика всего я провязала 6 рядов опять-таки количество рядов определяйте примеркой или как вы хотите вот, в принципе мы работу закончили единственное нам осталось выполнить шов на манжете наших митинок я делаю ниточку в углу при этом взяла ниточку не в два а в одно сложение тут уже по желанию и будем сшивать следующим образом вот наши кромочные петли с одной стороны полотна и с другой я буду захватывать вот заводить в одну кромочную и выводить в другую то есть перемычечку в серединке самой петли с одной стороны полотна и то же самое с другой стороны затем из той петелечки с которой стежочек выходит в нее завожу а в следующую вывожу точно так же в эту завожу а в следующую вывожу я сейчас не затягиваю чтобы лучше вам было видно вот из этой петелечки выходит ниточка то есть заводим в нее а выводим в следующую через перемычечку и точно так же на противоположной стороне заводим захватываем перемычечку и выводим после того как мы затянем ниточку у нас складывается идеальная лицевая петля и наш шов будет не виден вот так выглядит место где я выполняла шов как видите практически не видно не практически а не видно где мы сшивали а по изнаночной стороне у нас вот такой рубчик получился по желанию можно украсить эту часть как я выполнила уже в готовой митинге бусинами сейчас я их прищу и наши митинги будут полностью готовы работу мы с вами полностью закончили у нас получились очень замечательные, теплые, интересные митинги. При этом мы использовали в выполнении необычный способ. Связали их на двух спицах практически без швов. Как изменить размерчик я вам рассказывала. Я желаю вам творческих успехов.